15 июня 1867 года родился Константин Дмитриевич Бальмонт, один из крупнейших представителей русской поэзии Серебряного века. Его мать происходила из семьи, в которой литературой занимались профессионально. Она оказала сильнейшее влияние на мировоззрение будущего поэта, познакомив его с миром музыки, словесности и истории. Во время обучения в гимназии Бальмонт много читал, причем французские и немецкие произведения в подлиннике. В возрасте 10 лет он уже начал писать стихи, но мать критиковала их. Бальмонт поступил на юридический факультет Московского университета, но вскоре покинул его. В 1889 году поэт на собственные деньги издает свой первый сборник стихотворений. Правда, интереса у публики он не вызвал. Перемены в творческой жизни Бальмонта начались с трагического случая. Из-за тяжелого финансового положения он попытается покончить с собой. Год, который он проводит в постели из-за полученных травм, оказался творчески плодотворным. Беда помогла раскрыться поэтическому потенциалу Бальмонта, переосмыслить жизнь и найти свое место. В трудные дни многие известные люди того времени оказывали помощь Бальмонту. Меценат-князь Александр Урусов помог ему выпустить две книги переводов Эдгара По. С этого времени началось восхождение Бальмонта как серьезного автора. Несмотря на то, что критики часто не признавали его работу, он упорным трудом обеспечил себе доступ в ведущие литературные журналы. Вскоре Константин Дмитриевич отправляется путешествовать по Западной Европе. Его впечатления от поездки находят свое отражение в сборнике «Тишина». Критика считает его лучшей книгой поэта в этот творческий период. Благодаря следующему сборнику «Горящее здание» Бальмон стал одним из лидеров символизма, нового движения в русской литературе. «Мой друг, есть радость и любовь, есть все, что будет вновь и вновь, хотя в других сердцах, не в наших. Но, милый брат, и я, и ты, мы только грезы красоты, мы только капли в вечных чашах, ни от цветающих цветов, ни погибающих садов». Следующий поэтический сборник разошелся тиражом 1800 экземпляров в течение полугода, что считалось неслыханным успехом. В 1901 году произошло событие, оказавшее существенное влияние на жизнь и творчество поэта. В марте он принимает участие в студенческой демонстрации. После этого поэт пишет стихотворение «Маленький султан», в котором критикует режим террора в России. Из-за этого его лишают права проживания в столичных городах. Бальмонт уезжает за границу и в Россию возвращается лишь в 1905 году. В декабре, в дни московского восстания, он строит баррикады, произносит речи перед студентами. Считая себя революционером и опасаясь ареста, Бальмонт спешно уезжает в Париж. По случаю 300-летия Дома Романовых политическим иммигрантам была предоставлена амнистия, и в мае 1913 года Константин Дмитриевич вернулся в Москву. Бальмонт приветствовал февральскую революцию, но вскоре разочаровался и в новой власти. В эти годы его семья сильно бедствовала. Ссылаясь на ухудшение здоровья жены и дочери, Бальмонт решает вновь уехать за границу. 25 мая 1920 года, получив от властей разрешение на временный выезд, Бальмон с семьей навсегда покинул Россию. Иммиграцию поэт назвал «жизнью среди чужих». С одной стороны, иммигрантское сообщество заподозрило в нем сочувствующего советом, с другой – его клеймила советская пресса. В этот период он много работал. Его отношение к советской России оставалось неоднозначным, но постоянной сохранялась тоска. «Я хочу России. Пусто. Пусто. Духа нет в Европе», — писал он. Только в 1960-х годах стихи Бальмонта стали печатать в антологиях. В 1984 году был издан большой сборник его избранных произведений. При всей сложности жизни Бальмонта он оставался верен прежде всего своему делу, своим идеалам, которые не уставал воспевать. Константин Бальмонт оставил яркий след в русской поэзии 20 века.